বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদাল্লালাহ ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়াল্লাহ ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ ওয়া নাশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া হাবিবিকা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আতবাঈহি ওমান দাবি দাওয়াতিহি ইলা ইয়ামিদ্দিন পিস টিভি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক মণ্ডলী আজকে যে বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু গুণ অর্জন করতে বলেছেন কিছু আমল করতে বলেছেন এবং বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন আয়াতে জান্নাতীদের বিভিন্ন গুণগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে কোন জায়গায় দশটি গুণ কোন জায়গায় আর একটু বেশি কোন জায়গায় আর একটু কম অনেকগুলো গুণ অনেকগুলো আমাল সলে হাত নেক আমল অর্জন করে করে জান্নাতে যেতে হয় এটার নাম হচ্ছে তার গরিব মানুষকে আগ্রহী করে তোলা মোটিভেট করে তোলা আর পাশাপাশি জাহান নামের অনেকগুলো গুনাহ অনেকগুলো কাজ অনেকগুলো অন্যায় কর্ম যেগুলো মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যায় জাহান নামীদের বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ তালা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছেন কোরআনে পাকে এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বিভিন্ন হাদিসে তা উল্লেখ করেছেন এই তার হিব এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে তার হিব অর্থাৎ লোকদেরকে সাবধান করা তাদের মানে ভয় সৃষ্টি করা জাহান নাম থেকে আর লোকদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা জান্নাত সম্পর্কে এই তার হিব এবং তার হিব কোরআনে পাকে এক জায়গায় বলে ছেড়ে দেওয়া হয়নি অথবা হাদিসে কোনো এক জায়গায় কোনো প্রসঙ্গে বলে ছেড়ে দেওয়া হয়নি বারে বারে রিপিট হয়েছে কারণ হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে গাফলতি চলে আসে আমরা ভুলে যাই আমাদেরকে সতর্ক করে দিতে হয় ফাদাক্যের ফাইন্না জেকর তান ফাউল মিনিন আল্লাহ তাল্লা সাদ করেছেন মনে করিয়ে দেন বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়া মমিনদের জন্য কল্যাণকর এই জন্য বারে বারে মনে করিয়ে দিতে বিভিন্ন হাদিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবাইকে রামকে উৎসাহিত করেছেন জান্নাতের আমল তৈরি করার জন্য ভালো ভালো গুণগুলো অর্জন করার জন্য আর তা না হলে এগুলো না শুনলে না জানলে না পড়লে বারে বারে আমরা গাফেল হয়ে যাব আমাদের আমলে জজবা তৈরি হবে না যখনই আপনি নতুন করে আরেকটি জিনিস জানা জিনিস আবার শুনেন আবার শুনেন তখন আপনার ভিতরে আবার আমলে জজবা তৈরি হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরে আবার ঠান্ডা হয়ে যায় হামদাল্লা রাজি আল্লাহ তালা আনুর হাদিসের মতো তিনি মুনাফেক হয়ে গিয়েছেন বলেছিলেন যে 
কারণ ঘরে বাড়িতে ব্যস্ততায় কর্মসংসারে এসে বহু রকম ব্যস্ততায় আমরা ভুলে যাই গাফেল হয়ে যাই এই জন্য আমরা আজকে আমাদেরকে মনে করি দেওয়ার জন্য জান্নাতের কয়েকটি গুণ একটি হাদিসে এসেছে সেই গুণগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ইন্নাফিল জান্নাতে গোরাফান তোর দাহের উহামিম বা তেহা ও বা তেন উহামিন দাহের হ্যা জান্নাতের ভিতরে এমন কিছু কামরা প্যালেস প্রাসাদ রয়েছে যেগুলি এত স্বচ্ছ কাঁচের এত নিপুণ করে তৈরি করা হয়েছে বাইরে থেকে ভিতরে সব কিছু দেখা যাবে আর ভিতর থেকে বাইরের সব কিছু দেখা যাবে আদ দাহ লিমান আল্লাহ আল কালাম আল্লাহ তালা সেই জান্নাতকে তৈরি করে রেখেছেন ওদের জন্য ওই সমস্ত লোকদের জন্যে যারা কথায় নম্র ভাষী মিষ্টি ভাষী আর ও আত আমার তো আম অভুক্তদেরকে যারা খাবার সরবরাহ করে গরিব অসহায় মিসকিনকে যারা সাহায্য সহযোগিতা করে তিন নম্বর ওতা বা আশ্রিয়াম রোজার পরে রোজাকে কন্টিনিউ করেছে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার চেষ্টা করেছে চার নম্বরে সল্লা বিল্লাইলে অন্যা সুনিয়াম রাতের বেলায় এমন সময় নামাজ পড়তে থেকেছে তাহার যদ যে সময় মানুষ গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে চারটি গুণ আমরা একটু চারটি বিষয়কে একটু বোঝার চেষ্টা করি আমাদের ভিতরে আল্লাহ তালা যেন দাওক এবং শখ পায়দা করে দেন আমরা যেন একটু এই গুণগুলো অর্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠি প্রথমত জান্নাতের গোরাফের কথা বলা হয়েছে সেগুলা বিশাল অট্টালিকা প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিশাল বিশাল বাড়ি এবং সেগুলো স্পেশালি তৈরি করা হবে এমন একটা কাঁচ যে দুনিয়ার সাধারণ কাঁচ নয় রূপার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কাঁচ তার ব্যাখ্যায় তাফসিরে এসেছে রূপা মিশ্রিত কাঁচ সাদা স্বচ্ছ ভিতরে থেকে বাইরে সব দেখা যাবে কোনো অসুবিধা নেই আর বাইরে থেকে ভিতরে সব দেখা যাবে সুন্দর সুন্দর আধুনিক বিল্ডিং আজকাল যখন তৈরি হচ্ছে আপনি দেখবেন ইউরোপ আমেরিকা এমনকি আমাদের নিজস্ব দেশগুলোতেও যখন আধুনিক পদ্ধতিতে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে স্বচ্ছ কাঁচের অধিকাংশ পিলারগুলো দিয়ে শুধু কাঁচের বিল্ডিংই দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো সময় এটা নিশ্চয়ই অনেক আকর্ষণীয় অনেক সুন্দর যে ভিতর থেকে বাইরে দেখতে খুবই চমৎকার এখন বাইরে থেকে ভিতরে দেখা গেলে তো আরেক মুশকিল প্রাইভেসি তো থাকবে না মানুষের গোপনীয়তা থাকবে না হয়তো আল্লাহ তালা সেখানে অটোমেটিক সিস্টেম করে দেবেন নর্মালি বাইরে থেকে খুব সুন্দর দেখা যাবে কিন্তু যখন কোনো প্রাইভেসি দরকার হয়ে পড়বে তখন সেখানে অটোমেটিক সিস্টেম কাজ করবে যে বাইরের লোকেরা দেখবে না যে তখন এই জান্নাতের অধিবাসী যিনি আছেন তিনি কোনো এমন কোনো প্রাইভেট ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে আছেন যেটা অন্য লোকে দেখা ঠিক নয় অটোমেটিক্যালি সেটা তখন কন্ট্রোল হয়ে যাবে অটোমেটিক সিস্টেম এইসব কথাবার্তা কিন্তু আগের জমানায় সায়েন্টিফিক টেকনোলজি আবিষ্কার হওয়ার আগে বললে হাজির যখন চোদ্দোশো পনেরোশো বছর আগে তিনি বলেছেন তখন আমার মাঝে মধ্যে মনে প্রশ্ন আসে তখন লোকেরা কি করে হাদিসগুলো বুঝত কাঁচের বিল্ডিংয়ের কথা তখন তাদের কনসেপ্ট ছিল কিনা আই ডন্ন অল্প আমরা জানি বিভিন্ন সভ্যতায় রাজা বাদশারা প্যালেস বানাতে কাঁচকে ব্যবহার করেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তো এগুলো অনেকটা বোধগম্য নয় তাছাড়া অটোমেটিক সিস্টেম কি জিনিস এটা তো পৃথিবীর মানুষ তখন জানার কথা না ন্যাচারাল কিছু দেখে এখন মানুষ যখন নিজের হাতে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে আল্লাহ তালা মানুষকে তৌফিক দিয়েছেন অনেক কিছু অটোমেটিক সিস্টেম হয়ে যায় তখন এই হাদিস বুঝতে আরও সহজ হয়ে যায় এত সুন্দর সুন্দর বাড়িঘরগুলো আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছেন তৈরি হয়ে আছে কাদের জন্য চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে লিমান আলান আল কালাম যিনি কথায় নম্র যার কথায় নম্রতা রয়েছে কথায় নম্রতা থাকা একটা বড় নিয়ামত কথার মধ্যে রুক্ষ হওয়া উঁচু আওয়াজে শক্ত শক্ত করে কথা বলা অনেক তফাত আছে অনেক পার্থক্য আছে আল্লাহ রবুল আলমিন কিছু মানুষকে এমন তৌফিক দিয়েছেন যে তাদের ভাষা মিষ্টি তাদের কথা নরম নম্রতা আছে আর কিছু লোক বড় কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে এই দুইজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে আপনি যখন একটা নম্র ভাষী মিষ্টি ভাষী লোকের সঙ্গে কথা বলবেন তার এই ভাষা আপনাকে রেখাপাত করবে ইউল বি ভেরি টাচড বাই হিজ অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ তার সঙ্গে কনভারসেশন করে আপনি খুব প্লিজড হবেন আপনি বলবেন লোকটা মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর করে কথা বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার 
প্রতি শ্রদ্ধা তার প্রশংসা আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে আর যদি রুক্ষভাষী কোনো লোকের সাথে কথা হয় তাহলে সেটা আপনার কাছে কষ্টকর লাগবে মনে হয় যেন কিছু যদি আঘাত করতেছে এমনভাবে কথা বলছে কোনো কোনো লোক এত রুক্ষভাষী তাদের সঙ্গে কথা বলে মানুষ ভেরি আনকমফর্টেবল ফিল করে কোনো ভালো লাগে না তাড়াতাড়ি করে চলে আসতে সাধারণ কথা কি অনেক কর্কর ভাষায় অনেক রুক্ষ ভাষায় অনেক উঁচু আওয়াজে বলছে মানুষ এ সমস্ত লোকের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না মানুষের ফেতরাতে এগুলোকে পছন্দ করে না আরব দেশে বেদুইনদের তাদের কিছু রুট ছিল তারা তারা কিছু অমার্জিত কথা কিছু কর্কশ কণ্ঠে তারা ব্যবহার করত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সিং সাহাবাই কালাম অ্যাড্রেস করতেন আদবের সাথে ইয়া রাসুল আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসুল আল্লাহ ঘরের পাশে ডাক দিতে হলে এইভাবে ডাক দিতেন আর বেদুইনটা এসে ঘরের সামনে দিয়ে না এসে পেছন দরজা দিয়ে ডাক দিতেন ইয়া মোহাম্মদ এরকম করে একটু কর্কর ভাষায় রুক্ষ রুড ওয়েতে অ্যাড্রেস করত আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে সাবধান করে দিলেন যে আল্লাহ তালা রসুল সাল্লামের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলো আদবের সঙ্গে ডাকো ঘরের সামনে থেকে ডাকো লা তার ফাউকা ফাউকা সাউতের নাবি তোমরা কখনো নবীর আওয়াজের উপরে আওয়াজ তোলো না এক সাহাবি ছিলেন খুব নেকার ওনার গলাটা বাই নেচার ন্যাচারালি একটুখানি উঁচু আওয়াজের ছিল একটু নিচু আওয়াজে কথা বলতে পারতেন না এই আয়াত যখন নাজিল হলো যে তোমরা নবীর আওয়াজের উপরে তোমাদের আওয়াজ যেন না উঠে এই আয়াত যখন নাজিল হয়ে গেল এবং সেখানে বলা আছে যদি এমনটি ঘটে যায় যে তোমাদের কথা নবী কথার উপরে তোমাদের স্বর চড়া হয়ে যায় তাহলে তোমরা জানো না এটা আল্লাহ তালার কাছে কত অপছন্দনীয় আনতাহ বা তো আমা লুকুম তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে এই আওয়াজ নাজিল হওয়ার পরে সাহাবি হিসাব করে দেখলেন ইয়া আল্লাহ আমার গলার স্বর তো অনেক চড়া অনেক সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাহেবের স্বরের উপরে আমার স্বর চড়া হয়ে গেছে এখন আমার কি উপায় হবে তিনি নামাজ পড়েন কোনো রকমে এসে আর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সামনে আসেন না কথাবার্তা বলতে গিয়ে যদি চড়া হয়ে যায় তিনি ঘরে গিয়ে কানতে থাকলেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব সামনে আসেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব কয়েকদিন তাকে না দেখে খবর নিলেন কি হয়েছে অমুকের দেখো তো যারা বাসায় গিয়ে তাকে চেক করলো কি অবস্থা তখন তিনি বললেন যে আমার কথা বলল আমি তো বরবাদ হয়ে গেছে আমার সমস্যা আমল শেষ আমি তো জাহান নামে চলে যাব এত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে কারণ আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের উপরে বহু সময় কথা বলতে বলতে গিয়ে আমার স্বরটা চড়া হয়ে গেছে আমার কি উপায় হবে আমি জাহান নামে চলে যাব এমন আশঙ্কা করছি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের কাছে খবর আসলে তিনি সুসংবাদ দিলেন যাও তার কাছে তাকে গিয়ে বলো সে জাহান নামে যাবে না ইনশাল্লাহ সে জান্নাতি হবে কারো হয়তো এরকম কিছু ন্যাচারালি যদি হয়ে যায় কিন্তু তার ফিল করা উচিত আমি নিশ্চয়ই এই সাহাবি পরে সচেষ্ট হয়েছেন কীভাবে তিনি স্বর নিচু করবেন যাদের আমাদের এরকম স্বর কড়া আছে ভাষা একটু কর্কশ আছে আমরা চেষ্টা করতে হবে দর্শক মণ্ডলী আমরা এখনই একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পরে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জজাকুমুল্লাহ তালাকুল খাইর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত जानते हम देख आलोचना एकम्र पीस टी बांगल দেখুন 
সম্মুখ সমরে আজ রাত নটায় পাপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ उपस्थापन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी परवर्ती अनुष्ठान दर्शक मंडल बिरतर पर আমরা একই বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখছি যেটা বিরতির পূর্বে ছিল যদি এমনটি ঘটে যায় যে তোমাদের কথা নবী কথার উপরে তোমাদের স্বর চড়া হয়ে যায় তাহলে তোমরা জানো না এটা আল্লাহ তালার কাছে কত অপছন্দনীয় আনতাহ বা তা আমা লুকুম তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে এই আওয়াজ নাজিল হওয়ার পরে সাহাবি হিসাব করে দেখলেন ইয়া আল্লাহ আমার গলার স্বর তো অনেক চড়া অনেক সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাহেবের স্বরের উপরে আমার স্বর চড়া হয়ে গেছে এখন আমার কি উপায় হবে তিনি নামাজ পড়েন কোনো রকমে এসে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে আসেন না কথাবার্তা বলতে গিয়ে যদি চড়া হয়ে যায় তিনি ঘরে গিয়ে কানতে থাকলেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে আসেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কয়েকদিন তাকে না দেখে খবর নিলেন কি হয়েছে অমুকের দেখো তো যারা বাসায় গিয়ে তাকে চেক করলো কি অবস্থা তখন তিনি বললেন যে আমার কথা বললেন আমি তো বরবাদ হয়ে গেছে আমার সমস্যা আমার শেষ আমি তো জাহান নামে চলে যাব এত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে কারণ আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে বহু সময় কথা বলতে বলতে গিয়ে আমার স্বরটা চড়া হয়ে গেছে আমার কি উপায় হবে আমি জাহান নামে চলে যাব এমন আশঙ্কা করছি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে খবর আসলে তিনি সুসংবাদ দিলেন যাও তার কাছে তাকে গিয়ে বলো সে জাহান নামে যাবে না ইনশাল্লাহ সে জান্নাতি হবে যে সমস্ত গুণগুলো থাকলে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে তার চারটি গুণের কথা একটা হাদিসে আলোচনা এসেছে সেটাই আমরা আজকে আলোচনা করছি এবং তার প্রথম গুণ ছিল কথায় নম্রভাষী হওয়া মিষ্টভাষী হওয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বিষয়টিকে প্রশংসা করেছেন মোমেন্টরা মিষ্টভাষী হবে তারা নম্রভাষী হবে তারা ভালো কথা বলবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলবে না তাদের কথা মার্জিত হবে কথা একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে আল্লাহ তালায় সাদ করেন ওহুদু ইলা তৈ বেমিন আল কাউল আহুদু ইলা সেরোয়াতিল হামিদ তাদেরকে হেদায়ত দেওয়া হয়েছে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে যাতে করে কিভাবে ভালো কথা বলা যায় সুন্দর কথা বলা যায় কথাকে কিভাবে সুন্দর করে পেশ করা যায় এটা তারা শিখতে পেরেছে এদিকে তারা ধাবিত হতে সক্ষম হয়েছে অহুদু আল্লাহ তালা তাদেরকে গাইড করে সেখানে পৌঁছে দিয়েছে আর রবুল আলমিনের হামিদ সপ্রশংসিত আল্লাহ যিনি তার রাস্তার দিকে চলার জন্য তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পেরেছে তাহলে জান্নাতের রাস্তার সঙ্গে হেদায়ত পাওয়ার বিষয়টাকে ভালো কথা সুন্দর কথা সুন্দর করে বলার তৌফিকটাও হেদায়তের অংশ আল্লাহ তালার কাছে চাওয়া দরকার যে আল্লাহ আমার কথা যদি সুন্দর মার্জিত না হয় আমার কথা যদি লোকদেরকে ঘায়েল করার জন্য বলি কষ্ট দেওয়ার জন্য বলি এমন ভাষা থেকে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পানা চাই এটা তামান্না করা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত আমাদের ভুল হয়ে যায় মাঝে মধ্যে আমরা রাগ বসত করে ফেলি কিভাবে আমরা সেখান থেকে সরে আসতে পারি চেষ্টা থাকা দরকার এবং আল্লাহ তালার কাছে তৌফিক চাওয়া দরকার একটি আয়াতে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এরশাদ করেন মোমেন্দেরকে বলেন তারা যেন সুন্দর কথা বলে সুন্দর কথা বলা আর কথাকে সুন্দর করে বলা দুইটাই আসে তাহলে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না আর কথা যদি সুন্দর করে না বলে এবং সুন্দর কথা না বলে তাহলে শয়তান যেটা চায় তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে ডায়ালগের মধ্যে কনভারসেশনের মধ্যে এমন কিছু গণ্ডগোল লাগিয়ে দিতে 
একজন আরেকজনকে আক্রোশ ভরে কথা বলবে অ্যাটাক করে কথা বলবে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করবে এবং তাদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ শুরু হয়ে যাবে ঝগড়া ফাসাদ শুরু হয়ে যাবে কিভাবে কথাটা বলেছি তার উপরে আরেকজন সেটাকে ওইভাবে জাজ করছেন এবং অ্যাকসেপ্ট করছেন এবং রিয়াক্ট করছেন আমি যদি সুন্দর করে কথা বলি তাহলে তার সঙ্গে কথা বলছি তার রিয়াকশানটা পজিটিভ হওয়ার কথা নর্মালি আর আমার কথার মধ্যে যদি একটু বক্রতা থাকে অথবা তাকে চার্জ করে শক্ত ভাষায় তাহলে তিনি এটাকে ভ্যারি নেগেটিভলি নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তুমুল বিতণ্ডা হয়ে যেতে পারে ছোটোখাটো কথা বলা নিয়ে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে শুধু কথার কারণে পৃথিবীতে অনেক বেশি ঝগড়া ফাসাদ হয়ে যায় আপনারা চিন্তা করে দেখুন একজন আরেকজনের টাকা পয়সা নিয়ে গেছে জায়গা জমি দখল করেছে এগুলো নিয়ে ঝগড়া ফাসাদ আসে একজন আরেকজনের কোনো জিনিস নিয়ে গেছে এগুলো নিয়ে ঝগড়া ফাসাদ হয় এটা ঠিক কিন্তু আমার জানা মতে আপনারা হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন যত ঝগড়া ফাসাদ পৃথিবীতে হয় এর বেশি অংশ একজন আরেকজনের জিনিসপত্র নিয়ে গেছে জুলুম করেছে কোনো জিনিস নিয়ে গিয়ে এগুলো যেমন ফ্যাক্টর কিন্তু শুধুমাত্র কথার কারণে কষ্ট পেয়েছেন আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখান থেকে বিতণ্ডা তুমুল বিতণ্ডা হয়েছে ঝগড়া ফাঁসাদ বেড়ে গেছে একটা পর একটা কন্টিনিউ করেছে এটা শুধু কথার কারণে হয়েছে এরকম ঝগড়াই পৃথিবীতে বেশি হয় কারো জিনিস নষ্ট করেছেন কারো ক্ষতি করেছেন সেগুলো থাকে কিন্তু কথার কারণে কথা দিয়ে কষ্ট দিয়েছেন এটাই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল কি বিষয় এই কথাটা এভাবে বলেছে কেন কেন এভাবে বলেছে দ্যাটস অল এখান থেকে সৃষ্টি হয়ে গেল তুমুল বিতণ্ডা তুমুল তর্ক বিতর্ক ঝগড়া সেখান থেকে তালাকে চলে যেতেও সম্ভাবনা রয়েছে তালাকে চলে যেতে পারে কাজেই আল্লাহ তালা যে বলেছেন মমিনদেরকে বলেন তারা সুন্দর করে কথা বলুক শয়তান চায় তাদের মধ্যে ঝগড়া ফাঁসাদ লাগিয়ে দিতে একজনকে আরেকজনের উপরে হ্যাঁ আক্রমণ অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করতে কথাকে সাবধানভাবে না বললে শয়তানের জন্য ভালো টুল জিব্বাকে কন্ট্রোল না করলে এভাবে লাগিয়ে দিবে তুমুল বিতণ্ডা সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে ফেতনা ফাঁসাহাতকে ছড়িয়ে দেবে ইন্ডার শয়তান আইয়ান জগুবাই নাও শয়তান চাইলে বা সুযোগ নিতে পারে তাদের মধ্যে ঝগড়া ফাঁসাদ লাগিয়ে দিতে আমাদের আত্মীয় স্বজন গরিব মিসকিন আমাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতার জন্য আসে আল্লাহ তালা বলেছে দান খয়রাত করো তাদেরকে একটু হেল্প করো সহযোগিতা করো আর যদি এমন অবস্থা হয় তোমার কাছে চেয়ে বসছে কিন্তু তোমার কাছে নাই বেশি দেওয়ার মতো তখন তাদেরকে একটু সহজ সুন্দর কথায় বলে বিদায় করে দাও বিরক্ত হইও না বকাবকি করে ছেড়ে দিও না বলো যে দিতে পারলাম না হাদিসে এসেছে কোনো কোনো সাহাবিদের আমল ছিল যে তারা যখন ফকির মিসকিন বা গরিব লোকজন আসতেন দিতেন কিন্তু যখন দিতে সক্ষম হতেন না নাই তখন বলতেন যে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে দান করেন যেন বেশি করে আর আমাদের যেন দোয়া করো আল্লাহ তালা যদি আমাদেরকে একটু সম্পদ দেন তাহলে আমরা যেন তোমাদেরকে দিতে পারি আল্লাহ তালা সম্পদ দিলে তোমাদেরকে দেব এই দোয়া করো আর আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিন কাউল আম্মাই সুরা ভালো কথা বলতে হবে এমনকি ফকির মিসকিনকেও বিরক্ত হয়ে তাদেরকে তাড়া করা নয় আমরা এভাবে কি আসলে আমল করতে পেরেছি আমি আমার নিজের জীবনের কথা মনে করি যখন নাসর বান্দা হয়ে ফকির মিসকিন চলে এসে পাকড়াও করে আমরা কি আসলে এই সমস্ত আদব তখন রক্ষা করতে পারি আমার মনে হয় অনেক জায়গায় পারিনি তাহলে আমাদের এই চেষ্টাটা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক সময় মানুষকে ভালো কথা দ্বারা সদাকার থেকে বেশি সব দিবেন আর অনেক লোকে দান সদাকা খায়রাত করল অনেক বেশি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মানুষকে কথা দিয়ে কষ্ট দিল খোঁটা দিল কথা দিয়ে কষ্ট দিয়ে খোঁটা দেওয়ার কারণে তাদের সদাকা খায়রাত সব নষ্ট হয়ে গেল আল্লাহ তালা বলেছেন ভালো কথা এই যে বলে দেওয়া ফকির মিসকিনকে দিতে পারি নাই আমাদের কাছে নাই এখন দোয়া করেন আল্লাহ যেন বেশি করে দান করেন তাহলে আপনাদেরকে দেব আর আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দিয়ে দিন এই কথাটা অনেক ভালো মিন সদা কাতিনিয়াত বা উহা আদা এমন সদকা খায়রাত করতে যেটা করে তারপরে মানুষকে কথা শুনিয়ে কষ্ট দাও খোঁটা দাও ইনসাল্ট করো তার চেয়ে সুন্দর কথা যিনি বলে বিদায় করে দিয়েছিলেন দিতে পারেননি আল্লাহ তালা কাছে সেটা অনেক কল্যাণকর অনেক বেশি সব পাবে কাউল উম্মা আরুফ উম্মা ফেরাতুন ভালো কথা বলা আর মাফ করে দেওয়া মাফ চেয়ে নেওয়া খাইর উমিন সদা কাতিনিয়াত বা উহা আদা সেটা অনেক ভালো এমন সদা কা থেকে এমন দান খয়রাত থেকে যেটা করার পরে মানুষ খোঁচা দেয় কষ্ট দেয় 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদিস এরশাদ করেছেন আল কালিমত তৈয়বা সদাকাহ ভালো কথা একটি সদাকার মতো সব নিয়ে আসে সুন্দর কথা মিষ্টি কথা কথাকে সুন্দর করে বলা আদব রক্ষা করা সম্মান রক্ষা করে কথা বলা কাউকে হেও না করা কথা বলে এই সুন্দর স্ট্যান্ডার্ডটা আল্লাহ তালার কাছে এত পছন্দনীয় আপনি কথা বলেই সদাকা মতো দান খরাতের মতো সব পেয়ে যাচ্ছেন আমার নামা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে অথচ পকেট থেকে পয়সা করে দিতে হলো না ফ্রি অফ কস্ট এই সুযোগ কেন আমরা মিস করব তাহলে আমরা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি এই পৃথিবীতে অনেক লোককে আমরা কষ্ট দিয়েছি অনেক লোককে কটু কথা বলেছি অনেকে ইনসাল করেছি সেও প্রতিপন্ন করেছি কথা দিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুসা আলাই সাল্লাম এবং তার ভাই হারুন আলাই সাল্লামকে বললেন যে তোমরা ফের অনেক কাছে যাও দাওয়াত দিতে আল্লাহ দুশ্মনের কাছে দাওয়াত দিতে যাও দুশ্মনকে দাওয়াত দিতে গেলে ফাকুল আল্লাহু কাউল আল্লাহিয়ে না তার সামনে যখন কথাবার্তা বলবে নম্র ভাষী হবে তাকে অ্যাটাক করে কথা বলবে না আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করবে না সফট অ্যাপ্রোচ মানুষকে দিনমুখী করতে হলে অ্যাপ্রোচটা সফট হওয়া লাগবে নরম ভাষা ব্যবহার করতে হবে কড়া কথা বক্তৃতা করে মানুষকে হিদায়ত করা যায় না এই জন্য এটা খেয়াল করতে হবে যারা দায়ীল আল্লাহ বিশেষ করে তারা যখন জনগণকে দিনের কথা বলবেন এমন কি যারা দিনের দুশ্মনি করে তাদের জন্য যদি কোনো সময় তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয় কথা বলার সুযোগ হয়ে যায় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ও এমন নম্র ভাষায় বলতে হবে যাতে করে আল্লাহ তালা তার দিলে রহম ঢেলে দেন সেই জন্য হঠাৎ করে কথা শুনেই তেলে বেগুনে জলে না উঠে একটা বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলে একদম সব ভুন্ডুল হয়ে যায় এমন যেন না হয় আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই নম্র ভাষী হওয়ার তৌফিক দান করুন দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই হাদিসের চারটি গুণের একটি আমরা শিখেছি সেটা হচ্ছে নম্র ভাষা আজকে এটা এখানে সমাপ্তি হচ্ছে বাকিগুলো ইনশাল্লাহ আমরা আরেক দিন আরেক সুযোগ আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করবো আল্লাহ তালা তৌফিক দান করলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে আমলের জন্য তৌফিক দান করুন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ অবরাকাত মুজাফফর বিন মহসিন মোহাম্মদুল হাসান আব্দুর রাজ্জাক জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় এবং ইসলামের মূল ভিত্তি আর কি কি আছে মমিনের দায়িত্ব জানার জন্য দেখুন আকিদা কাল রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah. Solution or problem? Heaven or hell? Uh, there is a misconception. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik.
देखून और धांगिनी नाती तांगिनी प्रति रविवार रात शाड़े शाट टाइम आप पुनः शाम प्रचार शौकाल शाड़े नौटाएं बांग्लादेशे बीस टीवी बांग्ला है